Mtazamaji wa Caption TV ni mara nyingine ambapo ningependa kukukaribisha katika kipindi kipendacho cha Jumuiya Ndogo Nguzo wa Kanisa na vile ujuavyo tunakaribia kuanza kipindi chetu cha Kwaresma na hivyo basi kitengo cha haki na amani katika baraza la maaskofu nchini Kenya huwa kila mara wanatupatia maudhui ama theme ya kuweza kuzungumza au kujadili katika jumuiya zetu na mchango ambao unatolewa katika kanisa kuhusu mfuko huu wa Lenten campaign ndio ambao wanatumia katika kutuletea ujumbe huu na basi mwaka huu kutokana na kitengo hiki cha haki na amani wameweza kutupa ujumbe uongozi bora unaobadilisha taifa wajibu wangu au kwa Kiingereza au Kimombo stewardship for a transformed nation my obligation na hivyo basi leo Mwenyezi Mungu ametujalia nafasi ya kuweza kujumuika na wana jumuiya hao wa jumuiya mtakatifu Bakita Mungu ametujalia neema basi tuweze kukutana na hawa na jumuiya ambao wamejiandaa basi kutuongoza katika e, sura ya kwanza ya maudhui haya ya mwaka huu katika nyumba ya Mrs. Kinywa na tunamshukuru mama kwa kuweza kutukaribisha na pia na washukuru wana jumuiya kwa kuweza kutenga muda huu ili tuweze kujumuika pamoja hivyo basi nakukaribisha ndugu mtazamaji tuweze kujumuika pamoja tunapojadiliana ujumbe huu ambao tumepewa na baraza la maaskofu uweze kutuongoza. Karibu mimi na hoda wako ndugu Nicholas Osuka wa shirika la Francisco wa Kabuchini. Kipindi chetu ni jumuiya ndogo nguzo ya kanisa hapa Kapuchin TV. Kama tume tulivyoeleza na Padre Osuka tunaendelea na kipindi cha Kwaresma uongozi bora unaobadilisha taifa. Wiki ya kwanza tunajadiliana uwajibikaji wa kilimo endelefu. Kuna masomo ambayo tunasoma hapa na tunasoma tukifuatana. Nitaanza na paragraph ya kwanza, tuende ya pili, alafu tushabue na tujibu maswali ambayo tunavaa kujibu. Tusome. Tazama simulizi. Kijijini mwanzo, babu mwanawe wa mjukuu wake walikuwa wakijadiliana kuhusu kilimo. Babu alisimulia jinsi majira ya, sama, ya zamani yalitabirika na watu walitegemea misimu ya mvua. Walipanda kahawa katika matuta ya mkigamo na katika maeneo yenye unyefu wakatumia bolea na begu za kiasili kukuza matango. Kiasi kiku, magibi miwa na mimea mingine ya kiasili alikubusha kuwa binu walizotumia zamani zilikuwa za manufaa mengi ambayo ni pamoja na chakula cha kutosha hewa na maji safi miamba ya chumvi ya kulambwa na wanyama na madini mengine isitoshe watu walikuwa na afya nzuri na majanga ya ukame na ja yalikuwa nandra babu alikubusha kwamba alikuwa marufuku kulima katika vianzo vya maji na milimani walipanda mimea tofauti kwa msimu jambo lililo hakikishia mavuno bora mifugo walishwa nyajani na mashaba yakanihivadhiwa kwa kupada miti ya kiasili walitumia bolea kutoka kwa mifugo wa, wao kurutubisha mshanga wakafukuza wadudu waharibifu kwa moshi na hifadhi nafaka kwa majivu magala yalikuwa na mianya na kutosha kuigiza hewa na waliweza kuhifadhi nafaka kwa muda mrefu. Biashara kati ya jamii ya wakulima, mafudi kuhifadhi nafaka kwa muda mrefu, biashara kati ya jamii za wakulima, mafudi wa wafugaji 
ilitegemea kubadilishana mali kwa mali walishikiana kwa amani na kugawana kwa haki nasri mali zilizo kuwepo mwanawe alieleza kwa masikitiko jinsi siku hizi mimea ya kuuzwa kama vile kahawa majani chai gano na miwa imepandwa kwenye vyanzo vya maji majumba nayo yamejengwa kwenye maeneo ya maji maji miti ya kisasa imechukua mahali pa ile ya ki, kiasili na maeneo makubwa yanatumiwa kuchimbua madini na mawe ya ujenzi istoshe utumiaji wa dawa za kuua wadudu waribifu na fertilizer kutoka kwa viwanda vya kigeni umeongezeka miti ya kisasa imefukuza nyuki na wadudu wenye manufaa ukataji ovyo wa miti ya kiasili umechangia kuleta misimu mirefu ya ukame na kusababisha kuharibika kwa mimea ya chakula na hatimaye maafa ya watu na wanyama serikali nayo imeanzisha sera ambazo zimeadhiri biashara ya chakula kinacho sukuza kichini kama vile kuruhusu wagizaji kutoka nje na chakula ambacho kina madhara mengi kuliko kinachopatikana nchini hali hiyo imesababisha pia kufungwa kwa viwanda vinavyotegemea wakulima na hapa nchini na kusababisha wengi kupoteza nafasi za kazi. Mji kuu ambaye ni mwanafunzi wa kilimo biashara katika chuo kikuu alimwambia babu yake anatambua umuhimu wa mfumo anao shirikisha mbinu bora za kilimo za awali na za kisasa alibuni pia makundi makundi ya kusauriana na wakuu serikalini kuhusu hasara za kuingiza kutoka nje chakula kinachopatikana nchini amua utamdhini wa hali halisi sabaha kuu ya kilimo chini inapaswa kuwa kuiwezesha Kenya kujitoseleza kwa chakula katika miaka ya karibuni nchi yetu imekuwa ikikabiliwa na uhaba mkubwa wa chakula hali ambayo imewaacha wake wa Kenya wengi bila chakula cha kutosa na cha kiwango kifaracho maboma mengi yanatumia kiasi kikubwa cha pesa kwa chakula cha sababu ya bei ya juu ya chakula na ongezeko la magonjwa yanayosababishwa na mitindo ya maisha ya kisasa hali ya sasa ya uhaba wa chakula inasababishwa na mambo kadhaa kama vile ukame gharama ya juu ya uzalishaji chakula nchini kwa sababu ya bei za juu za pembejeo na hasa fa fatalize kufurushwa kwa wakulima kutoka katika maeneo ya toayo mazao mengi ya kilimo bei za juu duniani za vyakula ongezeko la utumiaji wa vyakula kutoka nje vinasababisha madhara na huapa wa pesa za kununulia chakula unatokana na viwango vya juu vya umaskini usambazaji wa fertilizer umekubwa umekumbwa na changamoto nyingi ambazo zimewaadhiri wakulima wenye mashamba madogo na pia makubwa. Tatizo kubwa limekuwa ni kuwa kuharibiwa kwa kiwango cha fertilizer na pia kuingizwa injini kwa bidhaa hiyo iliyopigwa marufuku katika inchi ina inakotoka. Ufisadi umepenya ununuzi wa mavuno na kuacha kuacha wakulima wakilia. Isitoshe wakulima wengi ukumbwa na uhaba wa fedha kwa sababu ya faida za juu za mikopo kuna pia tatizo la uhaba wa 
matokeo ya utafiti ambayo yangewawezesha kwa kulima kutambua na kuimarisha mbinu bora za kilimo mtindo wa kuanyima chakula wenye njaa njini hata wakati kuna nafaka ya kutosha unaofisha uagizaji kutoka nje wa vyakula vinavyokuzwa injini kwa wingi kama mchele sukari vitunguu samaki viazi mayai mahindi na maziwa umesababisha kufungwa kwa viwanda vinavyotegemea mali ghafi kutoka kwa wakulima wa injini kadhalika nafasi nyingi za kazi zimepotea limo ndio uti wa mgongo wa uchumi wa Kenya na uta, uchangia asilimia nne ya mapato ya kitaifa moja kwa moja na asilimia nyingine 27 kupitia kwa viwanda vya utengenezaji bidhaa usambazaji na sekta nyingine ushika karibu asilimia 45 ya mapato ya serikali kutoka kwa kilimo shughuli ambazo uchangia pia asilimia sabini na tano ya mali ghafi viwandani na zaidi ya nusu ya mapato kutokana na uzaji nje wa bidhaa na huduma kilimo ndio mwajiri mkubwa injini kwani kimetoa asilimia ya sitini ya nafasi zote za kazi zaidi ya asilimia themanini ya wakenya asa wanaosihi wanao mashambani ujikimu maishani kutokana na kilimo Ajabu ni kwamba hata ukitilia mchango huo mkubwa kwa uchumi na maisha ya Wakenya kilimo utengewa asilimia nne pekee ya bajeti ya kitaifa chini ya mpango wa maendeleo wa Kenya Vision 2030 ulioanzishwa na serikali mnamo 2008 kwa lengo la kustawisha nchini na kuinua kiwango cha maisha ya Wakenya kufikia Uh, 2030 juhudi zinafanywa kuanzisha mkakati wa kustawisha kilimo shahaba kuu ya mkakati huo ni kugeuza kilimo kwa shughuli ya kiuchumi yenye faida na chocheo kikuu cha kuwezesha nchi kustawisha uchumi wake kwa angalau asilimia kumi kwa mwaka umuhimu wa kilimo umesisitizwa pia kwenye mpango wa rais wa ajenda nne muhimu kwa msimu wa kuanzia 2017 hadi 2022 ambao unasisitiza yanayoshughulikiwa na usimamizi wa shughuli za fertilizer ambazo ni pamoja na uagizaji kutoka nje utengenezaji upakiaji na usambazaji wake ili kuinua kiwango cha kwa Kenya kujitosheleza kwa chakula na kushughulikia sababu za njaa na umaskini panaaja ya kuzingatia mbinu za kisasa za kilimo na pia mifumo inayolenga jinsi ya kuongezea thamani ya mavuno ya wafungaji wenye ngombe wa maziwa kilimo cha matunda na mboga na mimea ya vyakula vya kawaida kwa wengi wakulima wanahitaji kufikia masoko kwa uraisi waimarishe utumiaji wa mbolea ya kiasili begu za kiwango cha juice na fedha hayo yakitimizwa biashara nyingi nyingi ndogo zitainuka na kuinua mapato ya wengi na kuchangia ustawi wa uchumi kupitia kwa kilimo. Wito wa siku ya 2019 ya chakula ulimwengu ulikuwa ni kuchukua hatua katika sekta zote ili kuhakikisha tuna chakula kifaacho na fu na kutosha na ambacho kinafikiwa kwa uraisi na wote. Tafakari ya kiroho katika Jumapili ya kwanza ya msimu wa Karisma tunakumbushwa kuhusu umuhimu wa kufunga. Kufunga utuwezesha kuepuka kila aina ya majaribio na mishawasha. Tunamuona Yesu akimkabili shetani. Silaha yake kuu ni maandiko matakatifu. Kufunga utuwezesha kutambua ali yetu halisi. Somo la kwanza linatueleza kuhusu binadamu ambaye ukuwa mwaminifu na aliyekubali kushawishika kutenda maovu na akaamua kutenda kinyume na mapenzi ya Mungu. Mwanamume huyu amejiangamiza na kujiingiza katika maisha ya uzuni na majonzi. 
Yesu aliwasilishwa kama Adamu wa pili aliyemtiifu. Tunapomtii Mungu tunaweza kuyashinda majaribio ya aina yoyote. Kila mara huwa tunapatwa na, na msukumo wa kutaka kutu, kutajirika haraka. Tumeshuhudia watu wakiongeza dawa zisizofaa kwa matunda. Boga na hata fertilizer kusudi watajirike haraka. Adhari ya tendo ilo ilo ni kuongezeka kwa idadi ya wagonjwa wa kansa. Tunaimizwa kuwajibika kwa sababu siku moja tutasimama mbele ya Mungu kujibu maswaka. Asante sana kwa kutusomea hiyo hadithi. Ni hadithi ambayo kila mtu I think ameielewa. Na sasa tutaendelea na maswali, maswali ambayo itatusaidia kuelewa kuelewa zaidi vile tuko katika nchi hii na sana sana pia vile kuko huko jijini. Sasa tuko na baraka kwa hiyo mwea kwa sababu tuko na mwandishi wetu kwa ambaye ni mtaalamu wa kilimo. Kwa hivyo tukiendelea kujibu, tukikosea anaweza kutusaidia na Dr. Justin Love. So liki, tukisoma swali tunajibu kulingana na vile kila mtu ana anajua si ndio mm -hmm. na Josephine pia tuendelee kutuelezea zaidi serikali ya kitaifa na ya county zinashirikiana na wakulima kwa njia gani ili kuimarisha uzigati aji wa mifumo bora ya kilimo mkikumbuka kwamba eh, mwaka wa eh, F2 na 10 tuli tulipata katiba mpya na hiyo katiba ilileta umetukaji wa serikali sasa tukawa na serikali mbili tuko na serikali kuu na tuko na serikali za kaunti sasa majukumu ya kilimo yaligawanywa yali hivi serikali kuu ilibaki kazi yake ni kutengeneza e, e, policy na pia kuhakikisha kwamba counties wa, wameelimika na wakulima pia wameelimika kuhusu hizo policy ndipo sasa county nayo iweze kuzimplement. Kwa hivyo jukumu ya county kwa kilimo ni kuimplement policy zenye serikali kuu inatengeneza. Na mkumbuke sasa basi wakulima wakawa chini ya direct uh, waka, wakawa chini ya county, serikali za county. Kwa hivyo naye wakulima ndio wakakuwa ndio wenye wenye shughuli kuu kabisa ya kuimplement policy wakati wanafanya kilimo chao. Asante sana Josephine, tumpigie kofi moja. Aya tuendelee. Samani tulikuwa tuna field officers. Wale walikuwa nakuja kwa mashamba extension, wa, extension workers. Walikuwa nakuja kwa mashamba wanatuonyesha kama kuna ene, kama tuko na ene challenges na walikuwa hata wanafuatilia. Siku hizi sionangi wakiwa wengi. Kwa sasa ninashindwa. Hiyo ilikuwa sasa hiyo ilipelekwa kwa county government ama iko bado iko kwa national government ndio extension ama uelimishaji wa wakulima ilienda kwa the county governments lakini eh, shida ile iko ni kwamba county governments hawajajiri watu wa wa kuelimisha wakulima kufanya extension wale walioko wameendelea na kustaafu kwa hivyo wakakuwa ni wachache pia kunao changamoto lakini hiyo changamoto bado inaendelea kuangaziwa na hii extension eh, serikali kuu ikiungana na, na, na serikali za counties eh, kuna ile njia eh, wanataka kufufua hiyo extension services ili wakulima wapate kuelimi shamba kuhusu ukulima bora na pia matokeo kutoka kwa utafiti wa kilimo na teknolojia mpya ziwe zikiwafikia serikali kuu na county government zinanufaisha kilimo kwa zile policies policies zenye wanatoa zenye wana, wanatoa kama za mnyonyoko wa udongo 
na hiyo policy ni anasemanga kwa najaribu ku, ku, kufuatilia kwa wakulima kwamba hiyo inenufaisho na policy zingine zenye zinatolewa zenye zinatusaidia zinasaidia wakulima kwa kilimo na hiyo inanufaisha ukulima pia njia nyingine ni serikali inatumia ni kuimiza wakulima ku sana sana kutumia ile tunaita organic manure kama ni mbolea kiasili badala ya fertilizers zenye ziko na chemicals hivyo basi ukitumia mbolea kiasili unaendelea kufanya mchanga ikue iko sawa na kuwe na rutuba na basi isikuwe na chemicals zenye zinaham uh, mimea hawakuji kwa wakati unafaa wanakuja ni maye wakiwa wamechelewa na kwa hivyo na unajua mvua ni kama unatumia uh, ufanye irrigation natumia mvua kwa kija watakuta umechelewa na kupanda na ndio anatakiwa kukua device vile unatakiwa upate chakula na hapo wewe ukisa unafanyaje kwa hayo mambo <laughs> kana na ufungufu wa walimu wa kwa, kwa wakulima eh, serikali ilianzisha bimu nyingine ya kufikishia wakulima masomo nayo na ni kuwafundisha kwa jumla kwa hivyo kabla msimu wa mvua haujaanza hiyo masomo huwa inaitishwa katika eneo zote za za, za uwakilishi na wakulima huwa wanaitwa wanaanza wanafundishwa na kama kuna kuna eni, kuna teknolojia mpya imetokea pia wanafundishwa na kama kuna ye mmoja mwenye angetaka afundishwe kwa shamba lake akiwa peke yake pia anasemeanga hapo kwa hivyo ni vile tu wako wakati mwingine ni wachache pengine wanaweza pata changamoto za kufika kwako lakini masomo ile inaitwa kwa ujumla kila mkulima anafaa ku, kujumuika pale na ndipo aweze kufundishwa na kupata mageni yaliyoko kuhusu kilimo. Tangu tupate katiba 2010 ndio ukulima ulibadilika. Sababu wakati wangu wakati ndio nilikuwa na limo nyumbani shamba ikiwa na, na teremka hivi ama iko na mnyoko wa udongo tulikuwa tunakata mitaro ni serikali ya sikinisi sijiki sisiki kiongea mambo ya mitaro bado mimi niko na hiyo shamba hakuna maana nakuja kuniambia utafanya hivi ndio hiyo so irrigation isiende ameni nyama zia tu sasa hapo naye nitaanza mambo eh kabisa asina besi ni dada Sofia eh hapo mbeleni kulikuwa na ofisa nao walikuwa wa, 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 na hiyo ujuzi ya kukuja kwa shamba yako na kuangalia vile shamba imeinama na kukupimia metaro. Hiyo mitaro huwezi pimiwa na mtu mwenye ana ujuzi na anakuelezea vile utachimbua. Sasa baada ya devolution 2010 sasa basi ni nyinyi wale wakulima mko huko kwa county mujue kwamba kilimo kime, kilikuwa devolved na ndivyo mufike kwa county zenu na muweze kusikia ni yapi yaliyo yali lakini ninataka kusema hivi siku hizi hata si ati lazima uende ukapate ofisa yeah. ukienda usome kwa mwenzako mwenye amefanya yale unataka kufanya hata ndivyo utaelewa zaidi kwa sababu atakuelezea kwa ile lugha yenye utaelewa na pia ataendelea kukuelezea vile aswa alifanya ndivyo akaweza kuwa vile alivyo. Kwa hivyo mnaezaenda kwa majirani wale wamechimbua hiyo mitaro wawafundishe pia mnaezaenda kwa ofisi za serikali zile ziko karibu na nyinyi zile za kilimo mtapata ofisa pale hata kama mtampata akiwa peke yake atawahudumia mtapanga na yeye vile ataweza kuja kuwapimia mitaro ni kwamba unaweza kuja unite ndio nielewe shida yako ndio lakini sina namna ya kufika kwa shamba yako ukikuja niambie baisikeli yangu ndio hii ni, bebe, ni kuja nikubebe twende tutaenda 
Ukikuja niambie gari yangu ndio hii ingia ndani twende tutaenda. Ukiniambia kuja kwa shamba yako lako lazima nitafute namna ya kufika huko. Kanisa lina wajibu gani katika kutetea mifumo bora ya kilimo? Tumeingia juu ya county, tumeingia juu ya serikali kuu. Sasa turudi kwa kanisa. Who is the church? Who is the church? Kanisa mimi na wewe na pia. Wewe unajua kwa kanisa kama ile ya vikacha ofisa yako kwa kanisa? I, as a farmer, I need to be educated how to farm, which crop I should grow in a certain area. Ili, niweze, eh, kufu na masa masuli. Lakini ukienda kwa hita, watakuja atu wa mechera wa kalibu kumaji. Asante sana, sasa, nataka kujibu iswari bila inide. Kili ya mchini. Sasa wewe kama kanisa, sisi kama kanisa, ama kanisa yetu ya katoliki na njini, tunashangi yate ukuma bola. Kanisa inachakia sababu, wale wanaeda kanisa diyo wakulinga kia. Na wale wako nini, wale wako kwa kanisa kama kia saa tunachangia, tunayasata, weda kufugisha wengine. Fide tumesoma, fide tumewana juu. Kwa kanisa tuko wengi na wengi wao ni wakumini. Mina wana hapo ni kama diyo kanisa itaigiri. In short, Bisofia nasema tutimize ile tumefunzo na wana serikali. Lakini tuziende shortcut. Tunajijua, atumembua hii pataraiza ni ya majani we unaenda kuweka kwa maindi. Adherence to the policies that have been set by the government. Nasema kanisa liko na jukumu ya kuwaelimisha wakristu wote na wakulima wote kwa wakulima waaminifu. Kama mimea yako inachukua tufua tuzingatie muda wenye mimea wako unafaa kukua. Tusifanye jambo lolote ina inakuza mimea inafanya mimea yako ikue kwa haraka hasa basi italeta madhara ya kama kansa na vitu vingine mbaya kwa binadamu. Asante sana kwa kushangia kwa hii mjandala na tumeona kwamba kanisa kuna vile inavaa kushangia na niwesema tukisoma hii hadithi kuna masomo ambazo tulizipewa ya kusoma unaona kwanza mwanzoni hii maneno ya kanisa kushangia kwa ukulima ilikuwa ukisoma hiyo Genesis ilikuwa mwanzo na Exodus na Matthew utaeleza wa vile tunava kushirikiana na serikali tukijenga ukulima bora sasa kuna hiyo mjadara kuna hiyo um, uh, nani alikuwa ameshangia Bill Ross Kadenge akasema inaonekana na kama extension of Jesus kuna vile wanahusika na ufisandi sisi kama wakristo tunabaki kushangia na kukataa hiyo ufisandi kama ni ile kushirikiana wameandiki wameajiliwa na serikali ili wasaidie nini wakulima sasa sisi kama wakristo ndio tunaba kusaidiana kujengana na kuhakikisha hakuna ukizadi imeingilia hapo katikati lakini Josephine ame tuelezea vizuri sana hakuna kitu kama hiyo labda nile kutoelewana ama ile perception tuko nayo serikali iko na ufisadi lakini ukienda kwa county utapata hizi uh, usaidisi tunaipata bila bila shida lakini nikichangia kidogo pia vile so pia nasema tukienda kanisani mpaka <coughs> kuna hiki kudi za ya CJPC ama hii ama bishop wanatutayarishia ipidi kadhaa na kuna ipidi kuna mwaka ambayo hatuna kitu kinaguzia nini kulima ama kama haiguzi ukulima inaguzia nini environment <coughs> na ikiguzia environment inamaanisha kanisa iko na hiyo uh, passion ya kusaidia wakulima na kukuwa na kulima bora ili tu sikuwa na food insecurity kwa kufanya kazi kwa, kuli, kwa kufanya ukulima vile ina inavaa 
kama ni hizo telesis tunaweza kujenga ku avoid swallow lotion wanatusaidia sana kama ni kuhakikisha kemikali baya baya hazitumiki ya tunashangia tunapeana hiyo ripoti inashukuliwa na mabishop ya perekewa serikali na baadaye ina turudia kama tunaweza ku implement ama hizo policies zinaunganishwa na serikali kuu ama ya county pia kanisa inaweza changia pakubwa sana inaweza usika wakati wa kutengeneza policies na pia inaweza uzi inaweza shika jukumu la ku implement hizo policies kupitia kwa miradi e, kuna miradi ingine ina ina inakuwa ina inaendeshwa na kanisa kwa wakulima kuwafundisha e, ukulima ukulima mbora ni hatua gani zinazofaa kushukuriwa kukomesha uagizaji kutoka nje wa chakula duni na badala yake tuimarishe utumiaji wa vyakula vinavyokuzwa nchini serikali jukumu lake ili kusimamisha e, uingizaji wa chakula hapa hapa nchini ni kwa ni waweke tariffs waweke tarif ama waongeze tax ile juu sana ama mwisho mwisho waweke total ban total ban kiswahili akataze kabisa uingizaji wa chakula hapa Kenya ili tutusaidie kuna hiyo chakula tunakula hapa nchini na kuna nyingine inatoka nje ya nchi serikali inaweza kufanya nini waache kuchukua kukula chakula bayo imetoka nje ya Kenya naona kwamba serikali ina jukumu ya kusaidia kuwezesha ili chakula isiingie katika nchi yetu ya Kenya kwa kusaidia wakulima ili waweze kupata finance kupeana wakulima kwa pesa ili waweze kulima uh, chakula kwa mingi uh, where, eh, ambapo watu nchi hizi ilikuwa sawa ku watu wote kutumia chakula kwa sababu so, nyingine inaweza kuwa chakula ni kidogo so inabidi tuongeze kutoka nje na kama serikali itapatia wakulima uh, usaidizi ya kifedha itakuwa bora ili tuweze kuwa na chakula mingi katika nchi yetu ya Kenya kwanza wakulima wenyewe Wana, wanafaa kufundishwa vile ukishavuna mavuno yako unatenga chakula kile kina kitakutosha kukula mpaka mavuno yale mengine na kama una storage tunajua ni changamoto sana na ndivyo serikali sasa inaweza kuja kwa, ku, kwa kusaidia wakulima kuwa na, na, na mbinu za ku kuweka hiyo chakula yao na isiharibike lakini nataka kuambia hivi e, ku, ku, kuleta chakula kutoka nje haiwezi fungiwa kabisa kwa sababu pia kuna wakati atuvuni ya kutosha ile serikali inaweza fanya ni kwamba ijue watu wakishavuna wamevuna kiasi gani na hiyo itafanya hivyo kwa kuwa imeshaweka mikakati ya wao kuweka hiyo chakula. Ndipo ijue ni kiasi gani inaweza ruhusu iingie kutoka nje kwa sababu ile iko haitoshi. Eh, Teresia amesema kwamba chakula tunavunanga na inaenda backdoors. Hiyo ni shida ya mkulima pia. Anaipeana iende kwa backdoor akitarajia basi atakula yellow maize. Kwa hivyo ni mkulima bado a, a, ajiwekee chakula yake na kama ana namna ya kujiwekea basi na waseme kwa sababu serikali iko hata imeanzisha miradi mingi sana ya kusaidia wakulima kuweka hiyo chakula na kisiharibike pia hata kuna njia ya kuwekea wakulima chakula chao kuna eh, binu nyingine serikali imeanzisha inaitwa warehouse receipt system Warehouse receipt system ni ni ni, ni, ni serikali sasa ndio ina store na imeanza na mahindi mkulima ukivuna chakula yako na ukaushe 
unaenda unapeana kwa stores mtajua kwa zile eneo zenu hiyo store itaika vizuri sana hiyo chakula utawekewa hapo na utapewa receipt hiyo receipt yako utaweza tumia hiyo receipt kama unauzanga chakula yako haraka haraka kwa bei ya chini ndio upate pesa pengine upeleke school fees hiyo receipt unaweza enda na uombe mkopo na hiyo receipt chakula yako ikiwa wapi ikiwa pale na mwenye umeomba pesa kama ni bank inajua hiyo receipt uko nayo uko na uko na mali utalipa wakati bei ya hizo chakula itakuja kuwa kuwa mzuri hiyo wakulima pia ilianza kitambo sana lakini wakulima wengi hawakutaka kwa sababu wanasema wanaibiwa wakulima pia nawaambia changamoto inarudi bado ni kwao wakubali ile mikakati serikali inawawekea kwa sababu eh, kusema ukweli serikali inawafikilianga mzuri changamoto ya mkulima mkulima Kenya iko nyuma yake anapenda kufanya nyume kinyume na ma, ma, matakwa ya, ya serikali kwa hivyo mkulima akiamua kuamua nafikiri atapata pia ile usaidizi serikali inaweka mbele yake na tutaweza ku kufaidika asante sana Josephine Benedict serikali pia eh iendelee kuzindua kampuni mpya zenye zinachukua chakula zetu zinalipainiwa hapa tununue itakuwa ni itakuwa kwa bei nafuu kiangalia kama Kahawa. miaka zenye zimepita tumeona hata kampuni ya sukari kifungwa na bado tunaendelea kuchukua sukari kutoka inji in jirani na a good case in point kuna county inaitwa Makueni yenye wameanzisha miradi na wamefungua kampuni zenye wanachukua matunda zenye wana produce locally na wanatengeneza juice kutoka hapo badala ya kujiport juice kutoka kutoka inchi za nje so serikali tusaidia kusengeneza hizo makampuni ama kufungua kampuni mingi and especially kwa kila county kulingana na the produce hiyo county itakusaidia sana kufikia wananchi wakulima nchini Kenya wanapaswa kushukua hatua gani kuimarisha mazao ya mimea yao huku wakitiria maanani mifumo bora ya kilimo tulaimiza eh, ukulima unaitwa climate smart agriculture ukienda kufanya kilimo ama ukiingia kwa kilimo kwa njia yoyote hata kama ni ku transport hata kama ni processing ujue kwamba kuna climate change kwa hivyo ukienda kupanda kama kwenu hakunanga mvua ya kutosha waja kungangania na kupanda mahindi na kaa miezi sita miezi nane panda ile chakula itaweza kuwa kwa ile kiasi kidogo ya mvua yenye unaweza kupata alafu pia angalia mambo yote kuanzia mchanga wacha kwenda kupanda mlimani lima mali imeruhusiwa ulime wacha kwenda kulima mpaka pale kwa muto unachafua muto utafungamana muto alafu wakati mvua itakuja kuwa nyingi flooding na pia wewe utakuwa affected climate smart agriculture inasema weka juhudi zote ulime vizuri uvune vizuri uweke chakula yako vizuri tumia madawa si lazima utumie madawa lakini kibidi tumia madawa yanayofaa yenye adha ya watu alafu kutumia saidi tk eh, eh, traditional knowledge ile tulikuwa tunatumia zamani zamani kulikuwa kuna limwa pia kuna vunga na chakula inakuwa preserved bila kutumia madawa kwa anaweka jifu wanafanya hivyo in other words tunaanza kurudia yale ya zamani kufanya ile kitu inaitwa organic farming ikiwezekana fanya organic farming wacha kutumia eh, 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 fertilizer artificial wacha kutumia hata madawa yako organic fertilizer eh, pesticides ziko squeeze ikibidi lakini angalia kama unaweza jiepusha na hao wadudu kama kuna njia unaweza fanya uepushe chakula yako na hao wadudu fanya hivyo kama hivi kama unapandanga sukuma wiki panda kitunguu katikati ya sukuma wiki kitunguu inavutianga wa, wa wadudu wengi wale wanaweza kula sukuma wiki na hivyo utaweza kula sukuma wiki zako 
zenye ni safi hazina madawa pia tunaimiza wakulima kwa sababu mko na muna, lazima mkule eh? lazima mkule na kwa hivyo lazima kuwe na chakula cha kuwatosha kama unaweza fanya ka kitchen garden yani eh, ka, ka shamba ya pale jikoni wenye unapanda tu tu vitu twako tu kitungu pale sukuma wiki tumboga twako ndio wakati wote ukimbilie pale ndio wewe na kununua chakula popote unachokipata kwa sababu hujajua kime 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 uso wapi sijui kama mumeelewa nikisema climate smart agriculture tuko na na strategy ya hiyo climate smart agriculture na iko huko mpaka kwa counties kwa hivyo wakulima huko counties tunatarajia wana wanatumia hiyo ni kuwaeneza tu na hii si kitu kigeni ni yale unajua uepuke na kufanya yale mabaya Uwe, u, ufanya yale yanavaa yes asante sana swali la tano tunawapatia watoto wetu vyakula vya aina gani na kwa nini mimi nikiangalia kwa niaba yangu mimi mwenyewe sina wala ni bado tunaza na especially dunia letu haribu unaweza pata for example mtoto nitaka aanze kumpatia uji mtu anaenda na nyumba uji wapi supermarket na hiyo uji obviously imetoka mbali imekuwa chemical imekuwa what 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 so mimi prefer elwende kununua mahindi kama nataka ya wimbi mix kama nataka umena njugu nini nini kuliko kwenda hiyo sababu nikipatia mtoto hiyo chakula niko sure na cha nyuma yeye amefanya nini nimtengenezea na na avoid kulingana madhara na hivyo ugonjwa sikizi kama kanzi natokana kwa kitu kile kwa hivyo ni kwa maduka so mimi na prefer mama kabili kwenda kufanya nini usiaga usiaga yake sio ile process tu sasa ndio unaona kuna model hapa zero okay kulingana na mimi mimi na patia watoto wangu ile chakula iko ready ya bila kama ni breakfast unapatia mkate sita bix salala shabab iko bila reason being nikisema taenda kununua ndoma sisi tumazi ni tu taenda kununua ndoma ni wapikia wakula sina hiyo time na tena sijui hata ni gani uzuri nitasema acha nienda kwa soko ninunua ndoma tarudi bila hizo ndoma because at the end of the day nitasema zimetoka sijui why kwa sisi zimetoka watu not unless nimeenda huko a country nimekuja nazo and be certain whatever i'm giving them it is right so mimi ndo naona history ya niende ninunue kitu kwa na chemical lakini ninunue hii kwa na chemical small sana sema hii si wale wazazi wa kitambo kidogo ni kitu kama wita bit serela kia ndio kulea watoto sitaki kuwapatia ile kitu nilipewa na mamangu kama hata hiyo ni sababu yani so anajibu swali la pili kwa nini udot kwa umu na tukula kimpatia hizi tunapata saa hizo nikale yewe akojua gina gina unaopea chips haya bendi anaopea nini hata mimi nawapatia wote mmoja anasema anapenda chips Okay asante sana. Nadhani tumemaliza topic ya kwanza ya rental campaign na tumeshukuru Mungu kwa vile mmechangia. Tutaiweka kwa ripoti na tutaipeleka kanisani ili ipelekwe kwa hiyo level ingine. Lakini mkiangalia kwa hiyo kitabu iko na picha ambayo hatukuchambua tukianzisha hii mjadala. Na waomba muiangalie na muielewe muone iko na page zibiri page ya kwanza pati ya kwanza inaelezea nini na ya pili inaelezea nini asanteni sana na kushukuru kwa kuweza kutuongoza vyema naona tuna mawazo mengi ya kuweza kushirikishana lakini kwa sababu ya muda hatutaweza na na imani kwamba e, tunashukuru Mungu kwa kutujalia expert si kutarajia kwenye jumuiya tutapata expert kumbe mnaona umuhimu wa jumuiya tunakutana watu wa aina mbalimbali 
na na imani kwamba hata nawe mtazamaji umeweza kutufaika vyema. Kwa hiyo nawashukuru sana wanajumuia jumuiya mtakatifu Bakita kwa kuweza kutualika tuweze kushiriki pamoja Mwenyezi Mungu awabariki. Kwa njia kipekee ningependa kumshukuru Mhisikinywa kwa kuweza kutukaribisha nyumbani kwako. Mungu azidi kukubariki sana na pia shukrani zetu mpelekee baba paroko kwa kuweza kutukubali baba paroko wa parokia mtakatifu yuda mpe salamu zetu mwambie Mungu ambariki sana na ya mtazamaji basi tuwakushukuru hapa Kapchim TV napo kuaga basi ningependa kukuachia ujumbe wa mwenye nyumba mbaya tatuaga leo kwa njia kipekee na kumbuka mimi na hodha wako ndugu Nicolas Osuka wa shirika la Francisco wa Kapuchini kipindi chetu ni jumu ya ndogo nguzo wa kanisa basi ningependa kumkaribisha mwenye nyumba atupatie ujumbe mfupi kidogo wa kuweza kutu ambia kwa heri siku ya leo na usisahau basi kukutana nasi Jumapili ijayo muda kama wa leo Mungu akubariki Mungu Mwenyezi Mungu kwa kiniwezesha mimi mwenyewe sio gupu yangu nipate na space kama hii ya kwa accommodate watu wengi lakini ninamshukuru vile kwa kunipatia uhai na hekima najua ukiwa na hekima ukikosa hekima you cannot cope with people eh um, mtakuwa um, muki crash all of it here and there so na mshukuru Mwenyezi Mungu kwa hiyo yote hata kwanza kunipa upendo mimi nasema niko na upendo watu hawajui kama niko nayo na upendo wakushike kuna watu wengi nimeona wa over ni sia many of them wamekuwa kipitia kwa mikono yako sasa ni watu wazima wako na familia zao na sitaki chukurani mimi nataka kufanya kazi yangu Mungu anichukuru mwenyewe sio hawa wenyewe wanirudishie chukurani ati wakuja na kikapu kikimeja